大家好，我是阿光。为什么饭店里面的酸辣土豆丝这么好吃呢？其实做法也非常的简单，学会这样做出来的土豆丝，上桌比大鱼大肉还受欢迎。如果平常你也喜欢吃土豆丝，我们一起来看一下具体是怎样做的吧。首先准备两个土豆，去掉外皮，挑选土豆的时候。我们最好是挑选黄心土豆，因为这种土豆烤出来非常的爽脆。挑完皮之后，我们再清洗干净，然后我们再把土豆给下刀。首先从土豆的侧面切上几刀，切出一个平面。我们在切的时候就不会滚动。像视频中这样，我们的片千万不要切太薄，但是一定要切均匀一些。全部切好以后，用手整理一下，然后再切成均匀的细丝。土豆丝同样，我们也不要切太细，但是我们一定要切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样就差不多了。把切好的土豆丝放在准备好的凉水中。因为土豆丝的表面有一层淀粉，我们一定要用清水淘洗两到三遍，充分的把淀粉清洗干净。经过这样清洗之后，这样炒出来的土豆丝才非常的清脆爽口。洗干净之后，放在凉水中浸泡十分钟左右。准备几粒大蒜，先切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。蒜末可以增加土豆丝的蒜香味。全部切好以后，放在提前准备好的小碗中。接下来，我们再准备几个干辣椒。我们用剪刀把干辣椒剪成小段，土豆丝里面加一些干辣椒，可以增加土豆丝的香辣味。接着，我们再准备一个青椒和一个红椒。首先，把辣椒的两端切掉一部分，不要。然后从中间切开，把辣椒一分为二，然后把中间的辣椒籽和辣椒瓤全部处理干净。接下来，我们就把青红辣椒切成细丝。辣椒丝我们也不要切太小，但是也要切均匀一些。全部切成视频中这样，放在提前准备好的碗中。接下来再准备一小把洗干净的香葱，我们把香葱切成三到四公分左右的小长段，全部切好放在碗中备用。接着准备一大锅开水，往锅中加入一大勺的白醋，然后把清洗干净的土豆丝放在锅中，我们把土豆丝焯下水。这里我们煮的时间不要太长，大约在三十秒左右就差不多了。把煮好的土豆丝放在提前准备好的凉水中，充分过凉。土豆丝里面加入白醋，适时土豆丝吃起来更加的爽脆。大约五分钟以后，土豆丝完全的凉透了，我们就用漏勺全部捞出来，放在一旁控干水分备用。接着另起锅。加入少许的食用油，然后在网锅里面加入一勺干花椒，我们用小火煸炒，把花椒炒出香味。大约翻炒十秒左右，把花椒炒出香味，把花椒籽捞出来，然后下入准备好的蒜籽和干辣椒，开小火煸炒，炒出干辣椒和蒜籽的香味。全部炒香以后，我们再把土豆丝也放在锅中。这里我们把切好的青红辣椒丝也放在里面。我们开大火翻炒，充分的把土豆丝的水分炒干。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您发财的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞和留言，都是我前进最大的动力。非常感谢您的支持和鼓励。大约翻炒两分钟左右，充分的把土豆丝炒出香味。
炒素菜，我们一定要开大火，这样炒出来的素菜才更加的好吃。这也是为什么饭店里面的素菜这么好吃的一个重要原因。接着我们开始调味，加入一勺食盐和少量的鸡精，接着再加入大半勺的生抽，再次翻炒均匀，把所有的土豆丝炒至入味。我们要不停的翻炒，不然的话，土豆丝很容易粘锅。接着从锅边淋入大半勺的白醋，一定要从锅边淋入，这样可以激发出白醋的香味。再次翻炒均匀。如果喜欢吃陈醋的，也可以加入陈醋。白醋我们一定要快要出锅的时候再加入。可以使土豆酥的酸味更加的突出。最后，我们再加入切好的葱段，再次翻炒均匀，炒出香葱的香味。这里我们炒的时间就不要太长了，大约翻炒个六七八下就可以出锅了。一道美味又下饭的酸辣土豆酥就这样完成了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。这样炒出来的土豆丝，酸辣开胃，下饭下酒都非常的不错。总结一下，土豆丝我们千万不能切太细，但是一定要切均匀，焯水的时间也不宜太长，不然的话吃起来就不爽脆。只要记住这两点，做出来的土豆丝比饭店的还要好吃。好了。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。